Hi, welcome to my channel. In this video, we will management of cash. This is an example. There is a firm and the firm is a finance manager. In the firm, there are many departments. Here, we have three department examples. Stores, Production, Sales. In the finance manager, we provide cash to the departments. So, cash is not cash or near cash assets. Near cash assets na, end the assets alla easy liquidate panna mudimo, convert panna mudimo cash a, adal andha near cash assets. So the finance manager ad work adequate cash in the departments ka provide panno. So adavar proper a manage panno, andha cash a correcta control panna nu. So in mari avar control panna bode enna ahu apni na, andha firm order liquidity as well as profitability increase ahu. Okay. So, that is the meaning of cash management. Now, in all firms, one level of cash hold, one minimum level of cash hold. That is the motives. What is the reason for you to hold? So, the motives are all of them. First one, transaction motive, precautionary motive, speculative motive, compensation motive. Transaction motive, what is the motive? Business is day to day operations. So, there are transactions in the firm. Then, the firm will pay the payments. So, the payments will pay the payments. They will pay the cash balance. That is transaction motive. Next, precautionary motive. Precautionary motive is, you can get unexpected contingencies. For example, flood, loss of fire. So, if you meet out, what do you do? Companies will pay the cash balance. Next, speculative motive. Speculative motive is, for example, suppose a firm is a supplier of raw materials. And the supplier is saying, if you purchase raw materials, I will purchase the prices, but I will pay immediately cash. So, you utilize this opportunity. If you pay raw materials cash, you will pay the prices of raw materials. So, in those cases, what do you do? You do this in the cash hole. Next, compensation motive. Compensation motive is what you do. Banks do what you do. Companies do what you do. You 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 do what you do. This is what you do. But, what do you do? You do what you do. The companies do what you do. Companies do what you do. So, the services provide for the bank and the companies for the services free of cost. So, that is the compensation motive. In the compensation motive, we will achieve what we do in the bank. So, a minimum cash balance will maintain the bank. So, firms are looking for the transaction motive and the compensation motive. The transaction motive is the cash balance is maintained. Next, the cash hold motive is the cash balance maintained. Next number, cash management वोड़ objectives एन्ना अप्टीन पाकला. So, cash management वोड़ objectives, रेंड मेईन आरुक, उन्ने वंद, meeting cash disbursement as per the payment schedule. So, firms एन्ना पन्नों ना, ना रिया transactions नाड़को firms ले. So, for example, purchase of raw materials, wages, taxes, purchase of plant, इन्द मा ना रिया payments पन्टर मारी इरुकु. इन्द payments ला, उरे time ले नड़कादु, different time periods ले नड़कु. So, अधे schedule पन so, for example, raw materials purchase पन्टरांगा. Suppliers वंदु 1 or 2 months credit period कुड़त्तिरुपांगा. So, अंद period कुल्ला उँग एन्न पन्नु pay पन्नियरनु amount. Next, wages pay पन्नु. Maybe daily wages आरकला, इल्ल एन्ना monthly wages आरकला, weekly wages आरकला. So, अध pay पन्नु. इन्द मार different time periods ले, इवंग इदल्ला meet out पन्नु. Okay. So, अप्प एन्न पन्नु ना, इद meet out पन्ट Next objective வந்து, minimizing funds locked up as cash balance. ஒரு finance manager என்ன பண்ணும்னா, cash balance ஒரு minimum amount of funds வெச்சிக்கனும். பட் அது எவ்வளோ அப்படிங்கருதில் அவருக்கு சில problems இருக்கும். Maybe என்ன ஆயிரும் சில time, higher cash balance ஆயிரும். Higher cash balance நான் தேவையவிட ஜாஸ்தியான cash balance maintain பண்ணவாங்க. So இதனால் என்னாகும்? Paymentsலாம் properா பண்ணிருவாங்க. But, ஜாஸ்தியா cash இருக்கருதுனால Suppose, அவர் lower level of cash balance maintain பண்ணா, இந்த payments are correct on a timeல அவரால் pay பண்ண முடியாது. So, இதுக்கு solution என்ன அப்படினா, ஒரு optimum amount of cash balance maintain பண்ணு. இந்த optimum amount of cash balance எப்படி maintain பண்ணவாங்க? 
ஸோ இந்த ஆப்டிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் கேஷ் பேலன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு சில டூல்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டூல்ஸ் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னா அவங்க லெவல்ஸ் ஆஃப் கேஷ் எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அதில் ஃபர்ஸ்ட் டூல் கேஷ் பட்ஜெட் ஸோ பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அன் எஸ்டிமேஷன் எவ்வளோ கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் ஆர் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோஸ் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைமில் ஃப்யூச்சரில் இருக்கும் இந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் அப்படிங்கிறது த்ரீ மந்த்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை சிக்ஸ் மந்த்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆர் த்ரீ மந்த்ஸ் பீரியடுக்கு அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா எவ்வளோ கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் இருக்கும் எவ்வளோ கேஷ் அவுட் ஃப்ளோஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த இன்ஃப்ளோஸை வச்சு அவுட் ஃப்ளோஸை மேனேஜ் பண்ண முடியுமா அதை தவிர்த்து எவ்வளோ மினிமம் ஆஃப் கேஷ் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த ஃபினான்ஸ் மேனேஜர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் மூணு விதமாக இருக்கும் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் தட் இஸ் ரெகுலர் பிஸ்னஸ் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்கும் அதில் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸில் இன்ஃப்ளோஸ் ஆஃப் கேஷும் இருக்கும் அவுட் ஃப்ளோஸ் ஆஃப் கேஷும் இருக்கும் அடுத்தது இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் இல்லைனா நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இதிலெல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைப்பாங்க ஓகே ஸோ அவுட் ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ் இருக்குது பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட்டு ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ இவங்க ஷேர்ஸ் கொடுத்து கேபிட்டல் ரேஸ் பண்ணுவாங்க கம்பெனி ஓர் டிபென்ஜர்ஸ் பாரோ பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிவிடண்ட் டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க டிவிடண்ட் பே பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் மூணு விதமாக இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் ஒரு சம்மரைஸ்டு ஃபார்மில் கொடுக்கறது தான் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் கேஷ் இன்ஃப்ளோவும் இருக்கும் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோவும் இருக்கும் ஸோ அது எவ்வளோ அப்படிங்கிறத சம்மரைஸ் பண்ணி சொல்கிறது தான் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் டூல் என்னென்னா ரேஷியோ அனாலிசிஸ் சில ரேஷியோஸ் லைக் கரண்ட் ரேஷியோ குவிக் ரேஷியோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுனா ஃபேர்மோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரென்த்தை மெஷர் பண்ணும் ஓகே அதை எந்த பேஸஸில் மெஷர் பண்ணுனா அவங்க எவ்வளோ கேஷ் வச்சுருக்காங்க அண்ட் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க அதை வச்சு எப்படி அவங்களோட ஷார்ட் டேர்ம் ஆப்ளிகேஷன்ஸை மீட் அவுட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத அந்த சொல்கிறது தான் இந்த ரேஷியோ அனாலிசிஸ் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம டூல்ஸ் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் மாடல்ஸ் ஸோ கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ரெண்டு விதமான மாடல்ஸ் இருக்குது ஒன்று பவுமல் மாடல் இன்னொன்று மில்லர் ஆர் மாடல் பவுமல் மாடல் அப்படிங்கிறது யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா வில்லியம் ஜே பவுமல் ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு ஃபேர்ம் வந்து ஆப்டிமம் லெவல் ஆஃப் கேஷ் மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்னா அதோடய கேரிங் காஸ்ட் அண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் மினிமமாக இருக்கணும் ஸோ கேரிங் காஸ்ட்னால் என்னது கேரிங் காஸ்ட்டுக்கு இன்னொரு நேம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிளில் சொல்கிறேன் ஒரு ஃபேர்ம் இருக்குது அவங்கக்கிட்ட டென் லேக் ருபீஸ் இருக்குது இந்த டென் லேக் ருபீஸை அவங்க கேஷாகவும் ஹோல்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா இதை மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம் ஓகே பட் இந்த ஃபேர்ம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த டென் லேக்ஸை கேஷாக ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ டென் லேக்ஸ் அப்படியே கேஷாக வச்சுருக்காங்க அப்போ என்ன ஆகுது இந்த மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸை இன்வெஸ்ட் பண்ணால் அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை அவங்க விட்டுட்டாங்க ஏன்னா இங்கே கேஷாக ஹோல்ட் பண்ணுறதுனால ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ கேரிங் காஸ்ட்டுங்கிறது கேஷ் காஸ்ட் ஆஃப் ஹோல்டிங் கேஷ் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் காஸ்ட்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஃபேர்ம் இருக்குது அந்த ஃபேர்ம் என்ன பண்ணுறாங்க மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ ஃபேர்மில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா திடீர்னு கேஷே இல்லை ஷார்ட் ஃபால் ஆஃப் கேஷ் ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸை உடனே விற்றுட்டு கேஷாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ இதை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது இந்த சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸை அப்போ சில எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும் என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் லைக் கிரெலி கிளரிக்கல் சார்ஜஸ் ப்ரோக்கரேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதர் காஸ்ட் இந்த மாதிரி சில எக்ஸ்பென்சஸ் நடக்கும் ஓகே இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் தான் அதோட ட்ரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் ஸோ மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸை கேஷாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது சில காஸ்ட் இன்கர் ஆகும் அந்த காஸ்ட்டு தான் ட்ரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ட்ரான்சாக்ஷன் காஸ்ட்டுக்கும் கேரிங் காஸ்ட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்கலாம் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது ட்ரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கேரிங் காஸ்ட
இந்த பௌமல் மாடலில் சில லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன அசியூம் பண்ணுது இந்த மாடல் அப்படின்னா கேஷ் பேமெண்ட்ஸ் எப்போவுமே ஸ்டெடியாக இருக்கும் பீரியட் ஆஃப் டைம் அது எப்போவுமே ஸ்டெடியாக தான் நம்மளுக்கு கேஷ் பேமெண்ட்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு பட் அந்த மாதிரி நடக்காது ஓகே ஸோ அதனால் இந்த பௌமல் மாடல் கரெக்டான ரிசல்ட் நம்மளுக்கு கொடுக்காது ஸோ இதுதான் பௌமல் மாடல் இந்த பௌமல் மாடலோட லிமிட்டேஷன் என்ன எப்போவுமே அவங்க என்ன அசியூம் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டெடி கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கும் ஸோ கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டெடியாக இருந்தால் பேமெண்ட்டும் ஸ்டெடியாக நடக்கும் பட் அது வந்து கரெக்டான ரிசல்ட் வராது ஏன்னா நம்மளால் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது எப்போ நம்மளுக்கு பேமெண்ட் வராமல் இருக்கும் கேஷ் இல்லாமல் இருக்கும் நம்மளால் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு தான் மில்லர் ஆர் மாடல் மில்லர் ஆர் மாடல் வச்சு நம்ம என்ன டிட்டமைன் பண்ண முடியும்னா ஆப்டிமம் கேஷ் லெவல் இது என்ன அசம்ஷன் அப்படின்னா ரேண்டமாக கேஷ் ஃப்ளோஸ் இருக்கும் எப்போவுமே ஸ்டெடியாக இருக்காது ரேண்டமாக கேஷ் ஃப்ளோஸ் இருக்கும் அண்ட் கேஷ் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணும்போது அதுக்கு கண்ட்ரோல் லிமிட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா நம்ம ஆப்டிமம் லெவல் ஆஃப் கேஷை நம்ம டிட்டமைன் பண்ண முடியும் இந்த கண்ட்ரோல் லிமிட்ஸ் மூணு விதமாக இருக்குது ஒன்று அப்பர் லிமிட் ஹெச் லோவர் லிமிட் ஓ அண்ட் ரிட்டர்ன் பாயிண்ட் செட் இதை ஒரு சார்ட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு கம்பெனியோட ஆப்டிமம் லெவல் எக்ஸ் சாரி இசெட் ஜெட்டுங்கிறது தான் அவங்களோட ஆப்டிமம் லெவல் அது தான் ரிட்டர்ன் பாயிண்ட் ஸோ ஒரு கம்பெனியில் என்ன ஆகுது நிறைய கேஷ் வருது கேஷ் ஃப்ளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அது ஜாஸ்தியாக ஆக ஒரு லிமிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அந்த அப்பர் லிமிட் தான் ஹெச் இந்த லிமிட் வரும்போது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல ஹெச்சுக்கும் ஜெட்டுக்கும் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் உள்ள கேஷை வந்து மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க ஓகே இப்போ ஒரு ஃபேமில் வந்து இந்த ஆப்டிமம் லெவல்லேருந்து கேஷ் ஷார்ட் ஃபால் ஆகிடுச்சு கம்மியாகிடுச்சு ஸோ இது தான் அந்த லோவர் கண்ட்ரோல் லிமிட் ரொம்ப கம்மியாகிடக்கூடாது இந்த கண்ட்ரோல் லிமிட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க லோவர் லிமிட் இதை டச் பண்ணும்போது இன்வெஸ்ட் பண்ண செக்யூரிட்டிஸை இந்த Z மைனஸ் ஓ அந்த வேல்யூக்கு அதை விற்றுருவாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் கேஷ் திரும்பியும் அந்த ஜெட்டோட லெவலை ரீச் பண்ணிடும் ஸோ ஜெட்டுங்கிறது ரிட்டர்ன் பாயிண்ட் ஆர் த ஆப்டிமம் லெவல் மில்லர் ஆர் மாடலோட ஃபார்முலா ஆப்டிமம் வேல்யூ ஆஃப் ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கியூப் ரூ த்ரீ பி ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸ்குவேர் டிவைடட் பை ஃபோர் ஐ வேர் பி இஸ் த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் அசோசியேட்டட் வித் அ செக்யூரிட்டி டிரான்சாக்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸ்குவேர் இஸ் ஈக்குவல் டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் டெய்லி நெட் கேஷ் ஃப்ளோஸ் அண்ட் ஐ இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பர் டே ஆன் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் த்ரீங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஃபினான்ஸ் மேனேஜருக்கு இந்த கேஷ் மாடல்ஸ் வந்து ஒரு பெஞ்ச் மார்க்காக இருக்கும் அவங்க எவ்வளோ ஆப்டிமம் கேஷ் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணும் அண்ட் இது வந்து இந்த மாடல்ஸ் எல்லாம் ஒரு செட் ஆஃப் அசம்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ த ஆக்சுவல் பேலன்ஸ் இந்த அசம்ஷன்ஸை விட ஜாஸ்தியாகவோ இல்லை கம்மியாகவோ இருக்கலாம் ஓகே ஸோ அதுக்குன்னு ரூல்ஸ் கிடையாது ஸ்ட்ரிக்டாக இது தான் ரூல்ஸ் அப்படின்னு கிடையாது ஸோ அசம்ஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது தான் கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் Thanks for watching the video. Stay tuned.